ഹായ് വിവേസ് മോളി സ്വടക്കിണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഹലുവയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരു നാല് വലിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് സ്പൂൺ നെയ്യാണ് അപ്പം അതിലൊരു സ്പൂൺ നെയ്യിട്ട് നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് വറുക്കാം അപ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിരി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ടും മുന്തിരി എല്ലാം വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇതേ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇതിലിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെന്താൽ മതിയാവും അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഏകദേശം പകുതി വേവായിക്കണു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് മിൽക്ക് മേഡാണ് അപ്പം മൂന്ന് സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേഡാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിതിലേക്ക് പാലോ വെള്ളമോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ നീരിൽ തന്നെ അതിങ്ങനെ വെന്ത് വന്നോളും പിന്നെ നമ്മൾ മിൽക്ക് മേഡും കൂടി ഇട്ടതല്ലേ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം മധുരത്തിന് ആവശ്യം ുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ മതി മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കാണുന്ന അത്യാവശ്യം മധുരമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹലുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹലുവ റെഡി ആണ് കണ്ടാൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്കോ ബൗളിലേക്കോ ഒക്കെ മാറ്റാം അപ്പൊ ഇതിലൊരു ബൗളിൽ ഞാന് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും ഐസ്ക്രീം വെറും ഓപ്ഷണലാണ് ഐസ്ക്രീം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്